FM ワクワクしてる皆さんワクワクしてますか生きていればトラブルはつきもので思い通りにはなかなかいきませんがどうせやらなきゃならないことなら何でもいやいやするんじゃなくってワクワクしながらやっちゃえばきっと楽しくなるんじゃないですかそんなワクワクできる考え方を大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組ですよしいきおますのワクワク土曜日始まります,まります大分県で一番ポジティブな社長よしいきおますですせーのいいね皆さんこんにちは今週も始まりましたよしいきおますのワクワク土曜日皆さん一週間お疲れ様でしたこの番組では冒頭にヨッシーに会える日をご紹介しますそしてヨッシー清松のちょっとだけいい話さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク清松社長の幅広い交友関係の中から毎回一組に来ていただいて清松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき番組で応援ができればと思っています番組後半では清松社長が書かれている物語をお届けしますまずは吉井清松に会える日です社長お願いいたしますはいえー、っと11月1日水曜日のことですけども、うん、月初の朝礼を行います、はいえー、毎回毎回あのー、来られるって決められた方からお題をいただいて、はい、それについてお話しするっていうのが、はい、この朝礼のテーマでございますもし来ていただければね翌月も必ず聞きますって思う人がいらっしゃったらそれこそあの来月このことについてお話しいただけますかみたいな感じで、はいえー、残していかれるのも非常にいいんじゃないかなと思いますので、はいえー、ぜひね、えー、来ていただいて、えー、お題を持って来ていただけるとありがたいなというふうに思いますよね。そしてね、あのーはい、10月の月初の朝礼は、はい、池辺留美子さん、留美っていう人が、はいえー、鏡の法則って何ですか、はい、みたいなそういう質問だったんでんそれをお題にさせていただきました、はい、鏡の法則って知ってますちょっとよわかんないですね、えー、まあ有名なところは野口義則さんっていう人が2006年に書かれた、うんえー、100万部のベストセラーになったえー、鏡の法則というのがあります、うんはいえー、私たちの人生の現実は私たちの心を映し出す鏡であるということです、うんうんね、どういうことかなって分かんないんでしょうけども、うんえー、原始に起こることって、えー、一つの結果であって、はい、そのお原因は心の中にある自分の心を映し出してるんだ、うんうんはいえー、この鏡の法則の中で野口さんが書かれてるエピソードがございまして、はいえー、自分の子供がどうも周りからあの,のけもにされてるみたい、うんえー、みんなにこう仲良くなれないんだみたいな、うんうんえー、悩みを持ってるお母さんがいて、はい、そのお母さんの悩みを解決するときにあなたの旦那さんに対してどういうふうに思ってますかって聞いたら、うんまあ、あんなの,あの学歴もないし、えー、あんまりあのあのその人について。うんはあの語りたくないみたいなことを言われたんですよね。それでああそういうことですねって言って、うんうん、あの旦那さんに対して。尊敬するように、うんまあ、いろんな方,あの方法を言いながら、うんえー、尊敬できるように一生懸命、うんえー、野口さんは、はい、指導されます、はい、そうすると、えー、いつの間にか、はい、あその自分が旦那さんを無視しているから、はいはい、自分の子供が、はい、周りから無視されてるんだ、はい、みたいな鏡の法則ってそういう法則なんですよね。自分が、うん、やったこし,た、はい、してることが違う形で、はいえー、鏡のように自分の愛するものにこう降りかかってくるっていう,うそういう法則のことで、えー、結構で自分の旦那さんのことを尊敬するように一生懸命勤めた結果、うん、自分の子供も周りからこう承認されて一緒に野球部入らないみたいな。ことね、声をかけられたりして、うんえー、非常にこうあこう、うん、本当にこういうことってあるんだなっていう、うんえー、ことが、うん、その分かったっていうのが鏡の法則の中に書かれてて、うん、人生で起きる問題っていうのは全て何か大切なことを気づかせるための、うんはいえー、一つの現象なんだから。はい
例えばこの自分が旦那さんを無視しているっていうことが良くないことですよって気づかせるために自分の子供が周りから無視されたんだみたいなそんな感じで言われててまあそれを野口さんは。必然の法則っていうふうに名付けて、うんえー、必然の法則ってあるんだから、うんえー、自分がやったことは全部どっか回り回って帰ってきますよねって、うんえー、ということはどういうことかというと、うん、自分に解決できないような問題は決して起こんないっていうことなんです。なんでかというと、はい、その人に気づかせるためにであの起きてくる現象なんで、はいえー、気づいたらそれを乗り越えることができるはずなんでっていう。えーはいえー、そういうのが必然の法則の中に書かれてますんで、はいうんうん、本当にいろんな意味でもこう鏡の法則ってとってもあのよく使われるあのね話だけは聞いたことあるでしょう鏡の法則という法則自体は、うんうんはい、ほとんどの人が聞いたことあると思うんで、うんうんうん、その内容についてまではあの知らなくても鏡の法則はあるよっていうことは知ってると思います。はいまあ、これも,もともとねあの1902年に、はいえー、ジェームス・アレンという人が書いた「原因と結果の法則」っていうのから、はい、紐解かれて、うんまあ、それよりも前に、うん、いわゆるブッダが因果、ねえー、率っていうのをこう、えー、解いてまして、えー、それを、うん、ジェームス・アレンが原因と結果の法則で述べて、うん、その原因と結果の法則を読んだ丸山敏夫さんが、はいえー、倫理法人会<笑>の作るきっっかけになったっていう話、はいす,ねえー、すごくこう、はい、もう本当にポピュラーに用いられてるこう法則でございますんで,です、ねえー、決して、はいえー、そんなの嘘だろうって思うかもしれないんですけども、はい、それこそブッダの時代からずっと言われてる話で,そうです、ね、私も今最初聞いた時にあこれブッダの教えですねって言いそうになったぐらいそうそうそうなんかこうちっちゃい時に漫画とかでブッダの漫画でね、えー、読んだりとかそうそうそうそう,、はい、そういうお話でございます。はいとまあいろいろあるんですけども「通る院通るが」っていう言葉もあってこれは自分のやったこと,ことと同じことが返ってくる、はいえー、盗んだら盗まれるみたいな、うんうん、そういう感じが。院がをっていますねうん、で「いい塾院いい塾家」っていうのがあってそれは、えー、自分が他人に対してしたことと違った形で返ってくる例えば、うんえー、泥棒すると病気になるみたいななんかそういうのが原因と結果って必ずくっついてきてるんで、うんえー、気をつけましょうよっていうのが、うん、この「鏡の法則」でございます。私も鼻づまりがあるときは、うん、排水溝の掃除をしますああ、そうそうそう<笑>そういうことですよ、はいね、それが鏡の法則なんですよね<笑>なるほど理解しましたはい、はいはい、ありがとうございます清松総合鉄工株式会社がお届けするよし清松のワークワット曜日本日のゲストをご紹介いたします。本日は、清松総合鉄工株式会社から、溶接担当の今池良介さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、こんにちは。お願いします。2回目かな,なか今日はね,ね2回目でなんか準レギュラーになったみたいな<笑><笑>そんなお話を聞いたんですけど<笑>冗談ですよそれは<笑> 2回ね出ると準レギュラーって言ってた前回のが評判が良くて<笑>そうなんだから呼ばれたんですね今日はね思いますね、はいはい、<笑> 2回目のスタジオの雰囲気はどうですかもう緊張しかしてません準<笑>レギュラーのつかみを考えちゃったんですけど、はい、さっきなんか前で打ち合わせとかしてなんか偉い校長先生とか社長とかをちょっと緊張でもそのつかみしか出てきません<笑><笑>それだけ喋れば十分ですよ<笑><笑>ここからはもう何も考えてないんで<笑><笑>はあ、明るい方ですよね、えー、今池さん、はいはあ、今池さんあのもう溶接担当ということで、はい、もう一度聞きますけども、はい、結構長いんですよね今日も総合鉄工かもしれないですお勤めになって、うんはいはい、14年か15年やったと思いますね,ね、はいはあ、もうベテランの域ですよねそうですよね、はあ、もうあの免許もねたくさん持たれてるからねもうじゃあもうその入られてから免許をどんどん取っていったというそうですね、はあはいはあ、溶接関係の免許はね、はあえー、AW も含めてたくさん持ってるよね。はい、AW、はい、えー、まああの溶接協会っていうところがあって、はいはい、ちょっと難しい試験なんですよね。ええー、受けるだけで百万かかりますんで。え,<笑>えどっちが出したの？だって<笑>。<笑>
。ヨ<笑>コさんが出した。<笑><笑>受けさせてもらいます。なるほど、会社の方でね。はい、いや、でも、やっぱり試験って、そんなにお金かかるんですか。そうなんですよね。でも、それはやっぱりハイレベルな部分の。そうですね。もう、それができることで、何が変わるんですか。もう、仕事の、はいはい、その。あれとかいなんですかね。社長決まって緊張してるね。<笑>社長社長お願いします、ね。<笑>あの設計事務所から、はい、ここの溶接してもいいですよっていうふうに認められるためには、はい、本当に目の前でこう、はい、実技を見せて、えー、認めてもらうか、もしくは AW っていう、はい、そういう資格を持っていれば、えー、まああの、うん、実技す,する必要ないですねっていうぐらい権威のある賞が AW なんですけども。AW というその試験で。はどんな試験になるんでしょう。そうですね。はい、それは板と板を組み合わせてですね。うんうん、その邪魔板を使った溶接とか、うん、あと横向きの溶接とか、うんうん、結構4種類ぐらいあるんですよ。あ,あもうだから普段のあの一般の溶接の範囲ではできかねるぐらい難しい高度な技術をもうできるということにお墨付きをいただくそうですね。ありがとうございます。<笑>あまあ一回の受験料が100万超えるんで。そう簡単にはあの誰でも受けてもちょっともう元骨って感じです<笑><笑>えっ、ー、とまあ一回落と,落としたんですけどねそれそ一回落ちちゃいました<笑>そうですか、はい、でも本当にそれぐらい難しいというねそうですね、はあ、もう,もう落ちた瞬間100万パーですからね<笑><笑>じゃ200万をかけての<笑> AW <笑>、はい、おめでとうございます緊張にさらに緊張するんでちょっとやめてもらっていい<笑>はあ、いやでもなんかもうねいつもあの今池さん楽しそうにいらっしゃいますもんね。もう本当、はあ、会社が楽しんで全然もう楽しいですね。はあはあはあ、まあその AW の試験を受けてさらにまたあの新しい仕事が社長舞い込んでくるということでしょ。そうですそうです。はい、だからその免許を持ってる人は、はあはあうん、この仕事できますよみたいな、うん、そういうふうに。はいこう逆に資格を持ってるから仕事ができるっていうか側面もあるんですね。見てください貢献してるじゃないですか。ありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>ねそうなんですよ、はい。他にもたくさん。はい、はい、あの資格をお持ちということで、はい、もうじゃあもう溶接の中ではリーダー。そうですね。はい、はいはあ。こちらスタートですか清松総合鉄工が。そうですね、はいはい、もうほぼ清松鉄工スタートですね。うすねもうえっと今現在。はい。お年齢が。三十六歳です、ね。ですよね。でも十四年を務めていることも二十二歳の時に入られている。そのくらいでした。確か。はい。ですよね。はい。十四年でだいぶ変わりましたか。社長。だいぶ変わりましたね。まあ入った時はね、プータロで何してるか分からんやったんやけど。<笑>まあ、プータロでって言っても二十二歳ですからね。<笑>まあね。本当もう、本当もう。ですね。社長のおっしゃる通りです。<笑>きっかけっていうのは何だったんですか横さん。あのもともと遠い親戚になるのか。あ、そうですね。ですか。清松家の。清松家の遠い親戚になって、はいはい、で、あの遊んでるからおいでよみたいな感じで来てもらって。二十二歳といえば遊びたい盛りですよね。うん、ですね。もう本当に<笑>でももう本当。はい社長と横さんには本当に恩しかないですね。横、はい、<笑>さんも最初にあの今池さんが入られた時とかは結構あの手がかかったとかあるんですか思い出は。いやいや全然ないですよ。もう、はいはいはい、もうなんかあの、はい、安心してました最初から。はい。<笑>まあ遠い親戚だから顔を見知りではなかったんでしょ。いやでも自分は知ってましたよ。はい、そうですね。あそうですか。はい。なんか放置とかあると必ず、うん、顔を合わせて。あ、じゃあもう安心感もあったということですね。そうですね。はい。はい。はい、今もうご,ご家庭を築かれているということで、はい、あの子供さんが二人、奥様と一緒に、はい。そうです、はい。はい。どうですか？最近は何かこうありました？最近ですか？行事がなんかこれが大変だったとかあります？いやでも運動会とかも行ったし、はいはい、そこまで。大変やったことはないです、ね。楽しい。もうだってコロナはね、で三年ぐらいもう運動会ももうね、なんかあったかないかわからないような状態だったじゃないですか。そうですね。今回今年はどうでした？子供たちの運動会っていうのは。もう全然普通に復活したみたいで、はいうん、でもなんかまだずっと昼までみたいですね。そうなんですよね。ね、お昼で帰られますもんね。そねあ、そうか、うん。お弁当食べられない。食べられないですね。寂しい、ね。ああ、なるほどね。ね、あの弁当食べるのだけが楽しみやった、ね。<笑>そう<だ>、<笑>みんなでね。はい、なんか社会のこう、あの、なんか雰囲気的には、このまま午前中で運動会が終わるのでのが。もう主流になるのではないかみたいなこと言われ出してて。うん
、そんな私たち世代は運動会のね、はい、いい思い出しかないのでそれだけは阻止したいって言ったらね思いません本当そうですね,<笑>ね思いますね楽しいのにご飯<笑>ご飯の時間だけだもんね楽しいのご飯食べて、はい、あの上の方たちはお酒飲んでたって言ってましたもうお酒も解禁だ<笑><笑>ヤジがすごいんですよ。<笑>お昼からもうヤジがすごくないです。それだけはやめて、私はやめてもらいたい。<笑>その、あの、今池さんはそうではなかったんです。全然、自分もずっと。お酒は子供がもうできてから、もうずっと昼までなんで。うんうん、ああそうかそうか、はい、今おいくつですか今三十六ですあすいません<笑>子供ですね二回二回,<笑>二回聞くやんって思ったごめんなさいね分かりにくくて子供,、ね、子供はえー、っと九歳と、はい、えー、っと四歳ですねあそうか本当そうですね保育園としてももうずっとコロナ禍でそうです小学校,です小学校も一年生からがもうちょうどね、はい、コ,ロコロナ禍で運動会が初めてあのはい、マスクなしっていうことですよね。ねじゃあ、はい、なるほどね。はい、はいまあ、まあでも六年生になるまでにお昼がね復活したらいいですね。<笑>はい、<笑>そうですね。はい、もう今池さんのせいじゃないんでね。<笑><笑>いやでもね、はい、あの子供二人いてね、はい、奥さんが、はい、あのほぼさんやってんですよね。あそうですか。それであの、はい、結構ね体弱いんですよ。だから子供が病気持ってくると、はい、一家中でその病気になって<笑>もうなんか安く<笑>ことい,いんですよね。今あの祭りですね。すお,まつお祭りですね。病気がお祭り。<笑><笑>家の中が。あ一斉にね仲いいですね。<笑>あの,あの,あのねあの、はい、空気のような存在とか言ってもあの全然離れた場所で食事したらあの移りませんからね。<笑>やっぱみんなで一緒に密集しているっていうことでね<笑>、はい、みんなが病気になる。<笑>お,お祭りがね幼稚幼稚あの保育園から持って帰ったら、はい、子供に移って、ね、子供に移ったら。旦那に移ってみたいなね、本当もう何回繰り返したかね。七<笑>回か八回。ああ、そうですか、子供さんができてね。はい、でも、あの保育園の時に、ちゃんと免疫つけてた方がいいっていうから、あの病気をたくさんもらって帰った方が、なんかちっちゃい頃にね。そうですね。いいとか言うんで、うでねはい、もうだから、みんなで和紙です。そうです<笑>もう、でも、そろそろお祭りも終わるんやな。そうですよ<笑>もうみんなね、体が強くなってきてね。<笑>はい。で、あの、それ以外にも、その子供たちと仲良く過ごしてる。プラス、はい、やたら家にあの会社の方が集まるという,う,う専務にしたり部長にしたり、はい、なんかいろいろ連れてきますよね<笑><笑>ね言われてましたよねあのどなんでしょうねこれはどうして自分の家に集まると思いますわからんのですけどなんか自分の家がもう人、はいはい、な他の人の家なんかなみたいな<笑><笑>まさかまさか自分が帰る前にもういるなんてことはないですいそれはないですけどそれはないですけど<笑>、はいなんかお前ん家に行くけどお前今から向かい来てみたいな電話がかかってきたりとかしてです、ね、<笑>いいですね、はあ、いやよくないですか<笑>いやよ奥さんがねあの嫌な顔しないからですよ、はい、だからもう「あ,あ,あ,あどうぞどうぞ」とか言っていいです,、ね、すごく奥さん優しい人なんでいやそんな方あんまりいらっしゃらないでしょ、はい、やっぱね洋子さんね洋子さんも多分そういうタイプだと思うんですけど<笑>あの私とか片付いてない時に来られたら困るから、うんもう一生誰も来ません。<笑><笑>家でさえ内緒だもん、ね。困る困るって。もういやもうもういつももうめちゃくちゃなんで困りますって,って。ねえもうあげてもらえないんですけど。そうそうそう向かいに行って、はい、なんか買い出しして、はい、なんか自分家のキッチン使って作って食べて飲んで帰るみたいな。<笑>そうなんですか、もう玄関になんか置いてた方がいいですよ、他の募金箱から。<笑>家を売るんかな。メンテナンス料かな。<笑>そうですか。そうなんです、ね。はい、でもそれぐらいやっぱり会社の中での、やっぱこう皆さんとの仲の良さが感じれますけどね。嫌な人の家には行きたくないですもんね、気が合わない人。いや、あの何人か集まっていると、はい、必ず真ん中にいるのが今池なんですよ、ね。ああ、そうですか、中心的な存在。<笑>うん、真ん中にいて、なんか、なんか。一言言うとみんながゲラゲラゲラって笑ってる今みたいね、うん、すごくこう中,中心的なもう本当にお笑い芸人並みに面白いんで<笑><笑>ねムードメーカーでありあ,ありがとうありがとうございますそういうところは別にあれですかもうみんなのためにこう一生懸命気を使っているちょっとこうなんか円形でそうもなってないですかなっ,てな,<笑>なってないですよもうそういうことではないこのみんなに気遣いよったら本当に頭がおかしくなる<笑><笑>
うちの会社もう仲が良すぎて、はい、気使ったら負けみたいな感じ<笑><笑>いいですね今日もだいぶ笑わかせてもらってますよ<笑>社長も奥様もねえちょっと、はあ、ちょっと慣れてきたんですね。ね<笑>これが本来の姿。そうです。そうです。はい、あ、ね。はい、あ。会社あの若手の方とかもまたねどんどん入ってこられると思いますけど、ね、なんかこう心がけてることとかありますか後輩に対して。いやもうとにかくフレンドリーに話して、うん、上から特に物を言わんみたいな感じで、うん、自分はやってますね。うんでもあのいつもこう微笑みをねこう叩いてるのであのお顔にすごいあの話しやすい第一印象がいいっていう感じがありますけど嫌なこととかあります？特に本当ない。なんか今悩んでることこれだけ明るいから逆に聞きたいです。いやないですよ。あったらここで言おうかなって思ったら。本当ないですよ。じゃあもうやっぱり今日はそこでこうすごくいい魅力的な会社だと,、はいとはい、みんな言いますもんねなんか本当仕事で手伝いに来てくれた人は本当ここの会社は雰囲気がいいって絶対これは言って帰りますもんね、うんうん、なるほどねこれはマジの話です、ねはい、<笑><笑>社長陽子さんおるけとかじゃなくてマジで言いますもんねこれだけは,はそうですね今溶接担当の方はどれぐらいいらっしゃるんですか自分を含めてあとは一人と、はい、あと研修生に二人してもらってますねそうそう海外のね、うん、方も特に今研修に来られてるんでしょそうですそうですしかも今までの研修生とは違う国から来てますよね,そうですねインドネシアから今回また入れ、はい、来てもらってて、はいえー、と来月ぐらいには今度ミャンマーから、うん、おお多国籍軍になってしまう<笑>本当ですね。<笑>まああの食事の問題とかいろいろね、なんかこう、うん、あの制限があったりとかするとか、やっぱりゆうこさんそれは大変ですか？そういう部分。やっぱりね、うん、あのー、まあ食べ食べれるんだけど、うん、やっぱりその母国のスパイスが食べたいとか、うん、なんかあるみたいですよ、はい。だからそういうところに行って買い物に。行って自分たちで作ってるみたいですね。はい、そうなんですね。そういうふうにこうあのいろんな海外の方が今池さんいらっしゃいますけど、はい、その人たちも今池さんのトークで笑ってますか。<笑>日本語が伝われば笑うとは思います。<笑><笑>でもみんな伝わるんで全然楽しくやってます、ねはい。そうですよね。はい、はあ、まあね溶接これからもあのすごいあのまださらに資格とかあるんですか取ってほしいのとかそうそうそう、うん。いろんな資格がありますんで、ぜひともねたくさん取って。ね、期待されてますよ。頑張ります。はい、<笑>はい、ね、はい、まあ、でも、本当に、あの、リーダーシップ、そして、をして、そしてね、また、あの、ムードメーカーとしても、これからも。はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、今池さんには、また朝礼でもね、お会いできると思うので。もう、はい、彼が手を挙げた時に、もう、本当注目してください。<笑>絶対面白いこと言いますので。<笑>頑張りますけど。みんなで言います。<笑><笑>はい、はい、頑張っていただきたいと思います。<笑>今日はゲストに来ていただきました。山本総合店。準レギュラーに来てもらいました。<笑><笑>そうです。どうぞ。お、嘘言わんでくださいよ。わ<笑><笑>かりました。準レギュラーのね、はい、今池さんを今日はお呼びいたしましたけれども、はいえー、今日は今日も総合店株式会社溶接担当の今池亮介さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。みんな主役の人生。ようちそうご結構かぶ。ワクワクしながらやればきっと楽しい。若い女性のための創作動画、仮想現実、E メイル、その27、その終点。長い物語をメールし、しばらくの時間が流れた。突然、けたたましく携帯電話が鳴った。彼女からだと思ったが、それに出ることはできなかった。用意していた睡眠薬を一瓶丸ごと飲んでいたからだ。息子も会社も女房も僕を止められなかった。意識が朦朧となる中で、どこに電話を置いたのかも思い出せない。しかし、耳だけは聞こえていて、すべての感覚が少しずつ麻痺していく中で、一つだけ残った感覚である聴覚は、それに反比例するように鮮明になっていく。薄れゆく意識の中で、彼女に十字架を背負わすことはできないと思った。電話に出れば、彼女は僕の死を知り、一
一生残る心の傷を負わせるだろう。電話に出なければ、よくある男と女の最後のように、自然消滅として、いつしか僕のことも忘れるはずだ。消えゆく者の,の責任として、後者を選ばなければならない。何度も繰り返し鳴っていた電話は、それを終えた。彼女が諦めたのか、それとも意識が消えたからなのか、今でもわからない。ベルの音を不審に思った義母が僕に気づき、救急車を呼んだ。結果的にそれは致死量ではなかったので、翌朝僕は病院で目覚めた。もう全部終わったと感じた。僕に平成が訪れた。ぽっかりと大きな穴を僕の心に残したまま。はい、ありがとうございます。これでね、えー、仮想現実、まあ善は終了ということになります。はい、えー、ちょっとあの原作のウェーテルの悩みは自殺してしまうんですけど、ちょっとここであの殺してしまうのはちょっと、ねね、忍びないなと思って<笑>最後。読みながらおどちょっとどうしようと思ったんですけど、<笑>最後はね、はい、良かったと思いました。<笑>はい。最後ちょっと命を与えた、はい、というお話でございましたけれども、はい、えー、ちょっとね二十七話まであって、うん、まあ楽しんでいただけ。ればありがたいなというふうに思います。これ全話読みたいなと思ったら、フェイスブックでもインスタグラムでも結構ですけども、うん、天使の話500文字の天使たち、天使の話と引くと、えー、500文字の天使たちってあのサブタイトルがついたグループが見つかると思いますんで、はい、そこに登録していただければ最初から読むことができますんで、はい、一度こう断片的ではなく、うん、一気読みしてもらうと、はい、一気に読んでもね一話500文字なんで,<笑>です,、ねえー、すぐ読めることになると思いますので、はいはい、ぜひともね一度読んでもらえたらありがたいなというふうに思います。すね、読書の秋です、えーっとね、<笑>来週からはねちょっと、はいあ,のあんまり今回はあの、はい、暗い話だったんで今度来週からはちょっとあのユーモア小説。に挑戦ということで、ええー、私はいろいろと書けますね、い<笑>ろんな分野を。はい、そうです。来週からユーモア小説に挑戦し,しようと思ってますんで、でえー、それはそれでお楽しみにしておいてください。はい、それもまたあの同じところへグループで、えー、読むことができますんで、はい、一度登録していただければありがたいというふうに思います。はい。社屋は斬新ユーマソーゴテコカウ作る喜び男の仕事かわいい女性も活躍中ユーマソーゴテコカウさあ一緒に働こうワクワクしてるはい、えー、今行き君帰っていきましたまあ涼介涼介って呼んでるんですけど本当にうちの会社では人気者で、はい、もう彼の周りに人だかりがいつもできてるっていう<笑>、うんはい、でもみんなが、はい、あの彼の話を聞きながら大笑いしているっていう<笑>そういう会社でもう,うちの会社のもういわゆるオピニオンリーダーみたいなところがあって、はいえー、本当にね彼がいるからこう人がみんな和んでいくっていうのがよくわかるす,すごく重要なポジションですねそうですよね、はい、本当にそう,そういうように思います、はいえー、まあ彼がうちの会社にいることが、はいえー、多分うちの会社をもともと作っていってるあの原因になるんじゃないかなって、まあ、今日は原因と結果の法則について話をしましたけども、はい、まさに原因である彼、はいえーという結果としての清正を持っていこうって面白い会社だよっていうのがつな、はい、がっているんだなっていうふうに思いますよね、はいはい、素敵な会社です今日もお聞きいただきありがとうございましたお相手はよし清正そしてじゃあこことささきさくでしたせーのいいねいやいやながらやってることならそんなの全部やめちゃえばワクワクしない「あなたつかれたと呪いの言葉」